இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹைவேயில் என்னென்னலாம் இருக்கும் காம்போனன்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக ஒரு ரோடோட க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பாட்டமில் ஓகே சப்கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி சாயிலே வந்து நல்லா காம்பேக்ட் பண்ணி ஒரு லேயர் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து சாயில் சப்கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா சப்பேஸ் கோர்ஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேலே பேஸ் கோர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே தான் சர்ஃபேஸ் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குற அந்த பிட்டுமின் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இது எல்லாமே ரோடுக்கு அடியில் என்ன அப்படின்றத பற்றி பட் நம்ம கான்ஸ் காம்போனன்ஸ்ன்னு வரப்போ ஒரு ரோடை வந்து நம்ம பார்க்குறப்போ அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்ணுக்கு விஷுவலாக இருக்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா சரி அப்படி இந்த கிராஸ் எலி கிராஸ் செக்ஷன் எலிமெண்ட்ஸில் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் க்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இன் அ ரோட் ஓகே ரோடு வந்து கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிட்டில் வந்து ஹையாகவும் சைட்லலாம் டவுன் ஆகும் இருக்கும் ட்ரைனேஜ் பர்பஸ்க்காக இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம் இருக்குது அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம் பட் இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் க்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் சர்ஃபேஸ்டு லேயர் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த தார் இருக்க இடம் வரைக்கும் அந்த வித்தை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கேரியேஜ் வே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதில் தான் வந்து வெஹிக்கல்ஸ் போக போகுது அதுதான் வந்து கேரியேஜ் வே சரி அதுக்கு அடுத்தது இது சைடில் இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஷோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து தார் போட்டிருக்க மாட்டாங்க பட் மண்ணே வந்து அந்த ஒரு வித்துக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதை வந்து ஷோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கேயும் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸில் போகிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஷோல்டர்ஸ் அதுக்கடுத்து இந்த ஷோல்டர்ஸையும் கேரியேஜ் வேவையும் இந்த மொத்தமாக சேர்த்து இந்த வித் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து ஃபார்மேஷன் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதுக்கடுத்து இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு எம்பேக்மெண்ட் ஸ்லோப் நார்மலாக ஸ்லோப் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரைனேஜ்க்காக அகெயின் இந்த இது போய் சைட் ட்ரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பெரிய பெரிய ஹைவேஸ்லலாம் சைடில் இந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் நம்ம இதுக்கு பேர் வந்து சைட் ட்ரெயின்ஸ் இதுக்கடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்க்கு நமக்கு தேவை அப்படின்னா ஃபர்தராக லேண்ட் அக்வயர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அங்கெல்லாம் ஜென்ரலாக மரம் செடியெலாம் வளர்த்து வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ இது இந்த இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க லேண்ட் அக்வயர் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ இதோட மொத்த வித்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரோட் லே ரோட் லேண்ட் அப்படி இல்லைன்னா லேண்ட் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ரைட் ஆஃப் வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரைட் ஆஃப் வே இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்ல சொல்லுவாங்க இது ஒன்று ஒன்றுத்தை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்டாக இன்னொன்று இருக்கு ரோட் மார்ஜின்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த ஷோல்டர் எண்ட் ஆகுது இல்லையா அதுல இருந்து ஆக்சுவலாக ஷோல்டர் எண்ட் ஆகிறதுல இருந்து இல்லை ஷோல்டரும் இதுக்குள்ளேயே தான் வரும் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் சர்ஃபேஸ் ரோடு எண்ட் ஆகிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு பவுண்ட்ரி லைன் வரைக்கே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரோட் மார்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கடுத்து பில்டிங் பவுண்ட்ரி வரும் அதுக்கடுத்து கண்ட்ரோல் லைன் வரும் அதெல்லாம் வந்து ரைட் ஆஃப் வேக்குள்ளே வராது இந்த இந்த வித் மட்டும்தான் நம்ம ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது ஒன்று ஒன்றுத்தை பற்றியும் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கேரியேஜ் வே இது வந்து என்னென்னா முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த வெஹிக்குலாக டிராஃபிக் போக போகிறதுக்கான அந்த வே கரெக்டாக அதோட வித் வந்து ஐஆர்சி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேன் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் டபுள் லேன் வித் அவுட் கர்ப்ஸ் அப்படின்னா செவன் வித் கர்ப்ஸ்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ கர்ப்ஸ்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் கரெக்டாக அதை பார்ப்போம் கர்ப்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரோடுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் ஓகே ஷோல்டருக்கும் ரோடுக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி இருக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இங்கே பிளாக் ஒயிட் பிளாக் ஒயிட்னு ஆல்டர்னேட் கலர்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா அதை கர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இந்த கர்ப்ஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இட் டிஃபைன்ஸ் த பவுண்ட்ரி பிட்வீன் பேமெண்ட் அண்ட் ஷோல்டர் ஓகேவா ஸோ ஷோல்டர் இந்த பக்கம் ரோடோட எட்ஜஸ்டில் தான் இது இருக்கும் மெயினாக அதுலேயும் மூணு டைப் இருக்குது அதோட ஹைட்டை பொறுத்து லோ ஆர் மவுண்டபிள் டைப் அப்படிங்கிறது டென் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கும் ஓகே இதுதான் அது நெக்ஸ்ட் செமி பேரியர் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கும் பேரியர் டைப் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே முக்கியம் ஆகி ஸோ இந்த கர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு இடத்த பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் கர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அந்த வித் இருக்கணும் கேர்ப்ஸ் இல்லைன்னா செவன் மீட்டர் இருக்கணும் அந்த கேரியேஜ் வேன்றது இ
அகெயின் ரோடோட் ரோட்ல இருந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த கிளியரன்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ரோடோட எட்ஜ்ல இருந்து வெஹிக்கிளுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கணுமா ஸோ மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இதுவே டூ மீட்டர்ஸ் வந்துருச்சு கரெக்டா பிளஸ் வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு வித் ஆக்குபை பண்ணும் கரெக்டா அது எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அதாவது ஐஆர்சி வந்து ஒரு வெஹிக்கிளோட வித் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தான் இருக்கணும் இன்னும் எக்ஸாக்டா சொல்லணும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் தான் இருக்கணும்னு அவங்க வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தாண்டி பண்ண மாட்டாங்க அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது ரெண்டு வெஹிக்கிளுக்கும் எடுத்துக்கணும் கரெக்டா ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்டர்னு வரும் டோட்டல் வந்து செவன் மீட்டர் இந்த ரீசன்னால தான் இங்கே வந்து டூ லேன் ரோடுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னோம் சாரி செவன் சொன்னோம் வித்வுட் கர்ப்ஸ் வித் கர்ப்ஸ்னா அந்த கர்ப்ஸ்க்கான பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் ஆகும் புரிஞ்சுச்சா ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒன்று ஒன்றுத்துக்குமே பேக் எண்ட் இருக்கு பட் ஜென்ரலாக இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் எதாவது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ஸ்பிளிட் அப் எதனா அலன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கிளியரன்ஸ்லாம் உள்ள வரும் ஃபேக்டர்ல ஓகே கர்ப்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிராஃபிக் செப்பரேட்டர் இதை வந்து ஜென்ரலா நம்ம டிவைடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரோட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒன்று இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இந்த சைட்ல இருந்து வெஹிக்கிள் போகும் ஆப்போசிட்ல இருந்து வெஹிக்கிள் வரும் இது ரெண்டும் வந்து இது கொலாய்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல அகெயின் ரோட்டுக்கு நடுவில் பார்த்துருப்போம் நம்ம எதுக்குன்னா டு ப்ரிவெண்ட் ஹெட் ஆன் கொலிஷன் மெயினா கொலிஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக தான் இது தென் மேபி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இந்த இது வந்து நம்ம பாக்குற ஒன் ஆஃப் தி டைப் தான் இது ஓகேவா டிராபிக் செப்பரேட்டார்ன்ற டாபிக்ல இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி டைப் தான் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாக்குறது பட் இதை தவிர்த்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் டிவைடர்ஸ் அதுதான் இது தென் பேமெண்ட் மார்க்கிங்ஸ் மார்க்கிங்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இடத்துல ஏரியா செப்பரேட்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது மூணுத்துக்கும் பிக்சர் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஐஆர்சி பிரிஸ்கிரைப் பண்ண மினிமம் டிசைரபிள் வித் இந்த செப்பரேட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஹைவேஸ்ல ஃபைவ் மீட்டர்ஸும் லாங் பிரிட்ஜஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸும் அர்பன் ரோட்ஸ் அதாவது சிட்டிக்குள்ள இருக்க ரோட்ஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் ஏன்னா சிட்டிக்குள்ள லேண்ட் அவைலபிலிட்டியே கம்மியா இருக்கும் அங்க போய் கன்ஜஸ்டட் சிட்டிஸ்ல போய் நம்ம அஞ்சு மீட்டர் எல்லாம் அங்க கொடுக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே அதனால அர்பன் ரோட்ஸ்ல எல்லாம் ஜென்ரலா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தான் டிராபிக் செப்பரேட்டருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே இப்ப நான் சொன்ன அந்த டைப்ஸ் தான் இங்க இருக்கிறது இது பாத்தீங்கன்னா ரோட் மார்க்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி சைக்கிள் லேனுக்கும் நார்மல் ரோடுக்கும் வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கொலிஷன் இல்லாம இருக்கணுன்றதுக்காக இது நம்ம டெய்லி பாக்குறது இதுதான் டிவைடர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏரியா செப்பரேட்டர் இது பெரிய பெரிய ஹைவே எல்லாம் ரூரல் சைட்ல நம்ம இந்த மாதிரி பாக்கலாம் ஓகே பெரிய லேண்ட் ஏரியா கேப் விட்டு அதுல செடி எல்லாம் வளர்த்து வச்சிருப்பாங்க ஓகே சோ இதுதான் டிராபிக் செப்பரேட்டர் பத்தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோட் மார்ஜின்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் கேரியேஜ் வேவோட எண்டுல இருந்து இந்த பக்கம் அவங்களோட ரோடோட பவுண்டரி வரைக்க இந்த ஏரியாக்குள்ள என்னென்னலாம் வருதோ அந்த எல்லாமே வந்து ரோட் மார்ஜின்ஸ்குள்ள வர்றது தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துப்போம்னு சொன்னேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே பாத்தீங்கன்னா ஷோல்டர் தான் வருது முன்னாடியே சொல்லி இந்த எமர்ஜென்சி லேனா அது ஒர்க் பண்ணணும்னு மினிமம் ஐஆர்சி அது எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆச்சு ஷோல்டருக்கு ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஷோல்டர்னு சொல்லுவோம் ரோட்ல இருந்து அதே ஸ்லோப்ல மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோப் அதிகமாவே மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க தார் ரோட் எல்லாம் போடாம வெறுமே மண் இல்லைன்னா ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே பார்க்கிங் லேன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கிங் லேன் மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க ப்ரொவைடட் ஆன் அர்பன் ரோட்ஸ் மினிமம் வித் ரெக்கமெண்டட் எவ்வளோனு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இங்க இருக்கிறது தான் ஓகே தென் சைக்கிள் ட்ராக் பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் ட்ராக் எங்க சைக்கிள் அதிகமா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அங்கதான் ஜென்ரலா ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப சென்னையிலுமே நிறைய இடத்துல பாக்கலாம் நீங்க ஓகே மினிமம் ரெக்கமெண்டட் வித் பாத்தீங்கன்னா டூ மீட்டர் ஐஆர்சி படி ஸோ இங்கேயுமே இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபுட்பாத் நம்ம நார்மலா நடக்கிற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அர்பன் ஏரியாஸ்ல தான் அகைன் இதை ப்ரொவைட் பண்ண போறாங்க மினிமம் வித் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆச்சு கொடுக்கணுமா ஐஆர்சி சொல்லி இருக்கிறது கார்ட் ரயில்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்க கொடுப்பாங்கன்னா சை
லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் வித் ஃபார்மேஷன் வித் அப்படிங்கிறது கேரியேஜ் வே அந்த பிளாக் சர்ஃபேஸ் நம்ம ஜென்ரலாக டினோட் பண்ணுறது அது அது கூட செப்பரேட்டர் அப்படின்னா என்னது அந்த டிராஃபிக் செப்பரேட்டர் நடுவில் லேண்ட்லாம் கேப் விடுவாங்கன்னு சொன்னேன் அதோட ஏரியா ப்ளஸ் ஷோல்டர்ஸ் ரெண்டு சைடு இருக்க ஷோல்டர்ஸோட அந்த வித் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து அதை தான் வந்து ஃபார்மேஷன் வித் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவுமே ஐஆர்சி மினிமம் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ரோடு ஒரு டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நேஷ்னல் ஹைவேவாக இருந்துச்சுன்னா டுவெல் மீட்டர் ஸ்டேட் ஹைவேக்கும் டுவெல் மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடுக்கு நைன் மீட்டர் இருக்கணுமா அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட் அண்ட் வில்லேஜ் ரோட்ஸுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அது மினிமம் இருக்கணும் இந்த ஃபார்மேஷன் வித் அப்படின்றது ஐஆர்சி பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஓகேவா இதெல்லாம் தான் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஹைவே மெயினாக நான் இதில் விட்டது என்னென்னா ரோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து இப்படி பார்க்குறப்போ இப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஸ்லோப் தெரியும் கிராஸ் கிராஸாக பார்க்குறப்ப இதுக்கு பேர் வந்து கேம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் கிராஸ் ஸ்லோப் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிளாஸிக் சி